ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് ടു ബോട്ടണി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചാപ്റ്റർ ടു ആണ് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് ഇതിൽ നമ്മൾ പാർട്ട് തേർട്ടീൻ വരെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി പാർട്ട് തേർട്ടീനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷന് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ ഇവയൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചതാണ് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻജിയോസ്ഫേംസിൻ്റെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവമാണെന്നും അവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗെമീറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിപ്ലോയിഡ് സൈക്കോഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ കമീറ്റും ഫീമെയിൽ കമീറ്റും ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്രോഡക്റ്റീവ് പാർട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എസെൻഷ്യൽ പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണത് ആൻട്രീഷ്യമാൻ്റെ ഗൈനീഷ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻട്രീഷ്യത്തിൻ്റെയും ഗൈനീഷ്യത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതാണ് ഗൈനീഷ്യത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് ഗൈനീഷ്യത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റിലാണ് നമുക്കൊരു പിസ്റ്റിലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അപ്പർ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൂപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന ദിസ് ഇസ് ദിസ് പാർട്ട് ഇസ് നോൺ ദിസ് സ്റ്റിക്മ ദിസ് ലോങ് ദ സ്റ്റോക്ക് ഇത് ദിസ് പാർട്ടിസ് നോൺ ആസ് ദി സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ബേസൽ സോളൻ പാർട്ടിസ് നോൺ ആസ് ദി ഓവറി അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് എന്താ എംപ്രിയസാക്കൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എംപ്രിയസാക്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാം എംപ്രിയസാക്കിൽ ഉള്ള സ്ട്രക്ചർ ഈ ഇതാണ് എംപ്രിയസാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറുകൾ ആൻറ്റിപോഡൽ സെൽസ് ആൻറ്റിപോഡൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പോളാർ ന്യൂക്ലിയസ് എഗ് അപ്പാരറ്റസ് അപ്പോൾ അതിൽ എഗ് അപ്പാരറ്റസിൽ ഒരു സെൻട്രൽ എഗ് സെല്ലുണ്ട് അത് രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് സൈനർജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് പോളാർ ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ട് ന്യൂ സെല്ലുകളാണ് അതുപോലെ അപ്പർ പാർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആൻറ്റിപോഡൽസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം എന്താണ് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ പോളിനേഷൻ പഠിച്ചു പോളിനേഷൻ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളങ്ക്രെയിൻസ് ഫ്രം ആൻഡർ ടു സ്റ്റിക്മ അതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പോളങ്ക്രെയിൻസ് ഈ സ്റ്റിക്മയിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പോളിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്താണ് അത് പോളിൻ ട്യൂ ട്യൂബ് ഫോർമേഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ പോളൻ പിസ്റ്റർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് ആ കറക്റ്റ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ അതെ ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പോളൻ ട്യൂബ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു ഇവിടെ ഒരു എന്താ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പോളൻ ഗ്രെയിനിൽ അത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ പോളൻ ഗ്രെയിനായി ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ഗ്രോ ചെയ്തു ഇവിടെ ഫോർത്ത് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൽ നമുക്കറിയാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫോം ചെയ്ത് അത് എംബ്രിയ സൈക്കിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇടാക്കരത്തിൽ കാണാം ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ അടുത്ത ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്താ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിലുള്ള മെയിൽ ഗമീറ്റ്സ് ഈ പോളൻ ട്യൂബിൽ കൂടി പാസ് അങ്ങനെ എന്താ എന്താ സ്റ്റൈലിലോട്ട് വരുന്ന സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് അത് എംബ്രിയ സൈക്കിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അടുത്ത പ്രോസസ്സുകൾ എന്ന് ഓൺ റീച്ചിങ് സൈനർജിഡ് പോളൻ ട്യൂബ് റിലീസസ് ദ ടു മെയിൽ ഗമീസ് ഇൻ ടു സൈറ്റോ പ്ലാസം ഓഫ് സൈനർജിഡ്സ് ഇവിടെ എന്താ പോളൻ ട്യൂബിൽ കൂടി വരുന്ന മെയിൽ ഗമീസ് എന്താണ് സൈനർജിഡ്സിലോട്ട് എഗ് അപ്പാറ്റസിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന എഗ് അപ്പാറ്റസിലുള്ള സൈനർജിഡ്സിലോട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് സൈനർജിഡ്സിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് തിക്കനിങ് ഉണ്ട് എന്താണ് തിക്കനിൻ്റെ പേര് ആ അതെ ഫിലിഫോം അപ്പാറ്റസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിലിഫോം അപ്പാറ്റസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും
ക്രോമോസോം നമ്പർ എത്രയാണ് എൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എഗ് എഗ്ഗിൻ്റെയും ക്രോമോസോം നമ്പർ എൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ടു എൻ ആണ് ടു എൻ അപ്പോൾ ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദി സിംഗമി അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ടേം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മളിതൊരു പുതിയ ടേം ഓർ പഠിക്കുകയാണ് അതാണ് സിംഗമി സിംഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ഓഫ് ദി മെയിൽ കമീറ്റ് ഫ്യൂസസ് വിത്ത് എഗ് ന്യൂക്ലിയസ് ടു ഫോം എ ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് ദിസ് ഇവൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിംഗമി ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എന്താണ് അതർ മെയിൽ കമീസ് നമ്മൾ അത് രണ്ട് മെയിൽ കമീസിനെയാണ് ഇവിടെ എന്താ സൈനർജിസിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റ് സൈനർജിസിന് സൈറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിലോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൽ കമീറ്റ് ഓൾറെഡി എന്ത് ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് എക്സെല്ലുമായിട്ട് ഫീസ് ചെയ്ത് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്തു ഇനി ഒരു മെയിൽ കമ്മീറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ആ മെയിൽ കമ്മീറ്റ് അതിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ദാറ്റ് മെയിൽ കമ്മീറ്റ് ഫ്യൂസസ് വിത്ത് പോളാർ ന്യൂക്ലിയർ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ച് പഠിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇതാണ് പോളാർ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ മെയിൽ കമീസ് പോളാർ ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ട്രിപ്ലോയിഡ് പ്രൈമറി എൻഡോസ്ഫോം ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ പി ഇ എന്ന് പറയും ട്രിപ്ലോയിഡ് പ്രൈമറി എൻഡോസ്ഫോം ന്യൂക്ലിയസ് ഹോം ചെയ്യുന്നു ദിസ് സിസ്റ്റേമിഡ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് മെയിൽ ഗമീറ്റ്സിലുള്ള എൻ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെയുള്ളത് എന്താണ് പോളാർ ന്യൂക്ലിയ രണ്ട് പോളാർ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ അത് മൂന്നും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താ ന്യൂക്ലിയസ് എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ലിയയിൽ എത്രയാണ് ത്രീ എൻ ആണ് ട്രിപ്ലോയിഡ് പ്രൈമറി എൻഡോസ്ഫം ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ എന്താണ് സിംഗമിയിൽ ഉണ്ടായത് ഏതാണ് ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്തു ടു എൻ ആണ് ക്രോമോസോം നമ്പർ സൈഗോട്ടിൻ്റേത് അതുപോലെ ഇത് എന്താ പ്രൈമറി എൻഡോസ്ഫം ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെത് ട്രിപ്ലോയിഡാണ് അപ്പോൾ അത് ട്രിപ്ലോയിഡ് അത് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇവൻറ്റുകളും ഓർത്തിരിക്കുക ആദ്യത്തെ ഇവൻറ്റ് ഏതായിരുന്നു സിംഗമി ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഇവൻറ്റ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഇവൻറ്റ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ സിംഗമി ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് സൈമിൾട്ടനിയസ്ലി ഇൻ ദി എംപ്രിയോ സാക്ക് ഈസ് ടേം ഡാസ് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സിനും കൂടെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് ഓക്കെ ദെൻ ദ സെൻട്രൽ സെൽ ആഫ്റ്റർ ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ ഫോംസ് ദി പ്രൈമറി എൻഡോസ്ഫോം സെൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ സെല്ല് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് പ്രൈമറി എൻഡോസ്ഫോം സെല്ലാകുന്നു വിച്ച് ലേറ്റർ ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു എൻഡോസ്ഫോം അതാണ് പിന്നീട് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻഡോസ്ഫോം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ദ സൈഗോട്ട് ഇപ്പോൾ സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ടാണ് സൈഗോട്ട് ലേറ്റർ ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു എംബ്രിയോ ഓർത്തിരിക്കുക സൈഗോട്ട് എംബ്രിയോ ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ അതിൻ്റെ കുറച്ച് എന്താ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ആൻറ്റിയോസ് ഫേംസ് വിച്ച് ആർ ദ ഇവൻസ് ഇൻ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവൻസ് ആ സിംഗമി ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ നെയിം ദ ട്രിപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഫോം ഡാസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്നാണ് ട്രിപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പേര് പ്രൈമറി എൻഡോസ്ഫം ന്യൂക്ലിയസ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ ഈസ് ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ത്രീ ന്യൂക്ലിയ ദെൻ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് നെക്സ്റ്റ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ന്യൂക്ലിയ ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ എവിടെയാണ് ഈ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് എംപ്രോയസായിക്കിലാണ്